Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu Alaikum. Today is my second class on narration. Uh, in my first class, I talked about the rules of sentence narration, and today I'll I would like to talk about the rules of passage narration. Sentence narration ne, ami jeta dekhiye chhi. Pass puro kara sentence er moddhi amra kotha bolii. Aar ei sentence narration ni hoche narration er basic. পাস প্রকারের সেন্টেন্সের মধ্যে দিয়ে আমরা কথা বলি যার কারণে আমাদের প্রথমে শিখতে হবে যে এই পাস প্রকারের সেন্টেন্সকে কিভাবে ডাইরেক্ট থেকে ইনডাইরেক্টে রূপান্তর করতে হয় আমরা পাস প্রকারের সেন্টেন্সের জন্যই আমাদের রুলস একটা এক লাইনের ভিতরে আমি লিখে দিয়েছি সেটা হচ্ছে পাস প্রকারের সেন্টেন্সের জন্যই সাবজেক্ট যা থাকে তাই তার মানে সাবজেক্ট অপরিবর্তিত সাবজেক্ট কোনো চেঞ্জ হবে না যেমন এখানে একটা আমি উদাহরণ দিয়েছি হি সেড টু মি আই অ্যাম ইল এটা আই অ্যাম ইল এটা অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স তো যে সেন্টেন্সই হোক না কেন সাবজেক্ট যা থাকে তাই বসে যাবে আমি এখানে সাবজেক্ট যা আছে সেটা আমি লিখে দিলাম সাবজেক্টের পরে ভার্ব ভিন্ন ভার্ব এক একটা সেন্টেন্সের জন্য আমি দেখিয়েছি গত ক্লাসে যে এক একটা সেন্টেন্সের জন্য এক এক ধরনের ভার বসবে অ্যাসারটিভে ঠেলটোল ইন্টারগেটিভে আজ যা হোক পাঁচ প্রকারের সেন্টেন্সে কী ভার বসবে কোন কোন সেন্টেন্সে দেখে দিয়েছি তো সাবজেক্টের পরে কি চলে আসবে ভার অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সে ভার আমরা বলেছিলাম যে টেল অথবা টোল্ড যেহেতু সেইড আছে আমরা এখানে টোল্ড লিখব ভার্বের পরে হচ্ছে সাবজেক্ট ভার্বের পরে হচ্ছে অবজেক্ট আমি বলেছিলাম যে অবজেক্ট দুটিতে নাই তার মানে দুটি সেন্টেন্সে অবজেক্ট থাকবে না কোন দুটি সেন্টেন্সে অবজেক্ট থাকবে না সেটা এক নম্বর হচ্ছে এক্সক্লোমেটারি আর একটা হচ্ছে অপটেটিভ তার মানে বাকি যে তিনটা সেন্টেন্স আছে অ্যাসারটিভ ইন্টোগেটিভ এবং ইম্পারেটিভ সেই তিনটা সেন্টেন্সে অবজেক্ট থাকবে তার মানে এই সেন্টেন্সটায় অবজেক্ট থাকবে টোল্ড মি অবজেক্ট তার মানে অর্ধেক কাজ আমার শেষ পাঁচ প্রকারের সেন্টেন্সের জন্যই অর্ধেক কাজ শেষ এরপরে ইনডিরেক্ট ন্যারেশন হচ্ছে এই দুইটা অংশকে এই রিপোর্টিং ভার আর ইনভার্টেড কোর্টের ভিতরের অংশটি হচ্ছে রিপোর্টেড স্পিচ এই দুইটা অংশকে মিলিয়ে দেওয়ার নামই হচ্ছে ইনডিরেক্ট ন্যারেশন তো এই মিলানোর জন্য আমাকে কি আনতে হয় আঠা আনতে হয় যেটাকে ইংলিশে বলা হয় কানেক্টর্স এই আঠা দিয়ে দুইটা অংশকে কি করতে হয় মিলিয়ে দেওয়ার নাম হচ্ছে ইনডিরেক্ট ন্যারেশন তো আমি দেখিয়েছি গত ক্লাসে যে আঠা হিসেবে আমি দ্যাট আনবো তিনটি সেন্টেন্সে কয়টি সেন্টেন্সে দ্যাট আনবো তিনটি সেন্টেন্সে কোন তিনটি সেন্টেন্সে অ্যাসারটিভ অপটেটিভ আর একটা হচ্ছে এক্সক্লোমেটারি এবং দ্যাটের পরে যে নিয়মটা খুব সহজ খুব ইজি সেটা হচ্ছে দ্যাটের পরে সবসময় যেটা হবে সাবজেক্ট প্লাস ভার সহ বাকি অংশ সো যেহেতু এটা অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স তাহলে আমি দ্যাট আনতেই পারি দ্যাট সো দ্যাটের পরে আমাকে কি করতে হবে সাবজেক্ট আনতে হবে সাবজেক্ট আমি বলে দিয়েছিলাম যে বোঝার সহজ উপায় হচ্ছে আঠার পরে সবসময় যে সাবজেক্টটা বসে সেটা হচ্ছে রিপোর্টেড স্পিচের সাবজেক্ট সাবজেক্টটা আমি কিভাবে আনবো ফার্স্ট টু ফার্স্ট সাবজেক্ট যদি ফার্স্ট পার্সন হয় তাহলে সাবজেক্টকে ধরে সেকেন্ড টু লাস্ট সেকেন্ড পার্সন হলে অবজেক্টকে ধরে আর থার্ড টু নো চেঞ্জ এবং থার্ড পার্সন হলে সেটার কোনো কি হয় না পরিবর্তন হয় না যেহেতু এটা ফার্স্ট পার্সন তাহলে কাকে ধরবে সাবজেক্টকে সাবজেক্ট এখানে কি আছে হি সাবজেক্টের পরে ভার্ভ সহ বাকি অংশ এটাও আমি বলে দিয়েছিলাম যে ভার্ভ যদি পাস্ট হয় তাহলে এই ভার্ভেরও কি হয় আপগ্রেড হয় প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট হলে পাস্ট ইনডিফিনিট অ্যামিজার থাকলে ওয়াজ ওয়ার হ্যাভাস থাকলে হ্যাড ক্যান থাকলে কুড শ্যাল থাকলে শুড উইল থাকলে উড তাহলে এখানে যেহেতু এম আছে এখানে কি বসবে ওয়াজ বাকি অংশ বসে যায় সো এইটা ছিল আমার গত ক্লাসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় আজকে প্যাসেজ ন্যারেশন শুরু করার পূর্বে আমাকে কিছু টুক মানে টুকটা কি কিছু রুলস আমাকে শিখতে হবে শেখাতে হবে সেটা হচ্ছে ইয়েস অথবা শিওর থাকলে আবার বলি ইয়েস অথবা শিওর থাকলে রিপ্লাইড ইন দ্য অ্যাফারমেটিভ রিপ্লাইড ইন দ্য পজিটিভ বলা যায় নো থাকলে রিপ্লাইড ইন দ্য নেগেটিভ এবং স্যার এবং ম্যাডাম থাকলে রেসপেক্ট রেসপেক্টফুলি স্যার এবং ম্যাডাম থাকলে 
আবার রিপিট করছি রেসপেক্টফুলি বসে এবার আমরা একটা एग्जांपलে চলে যাই উদাহরণে চলে যাই দা ওল্ড ম্যান সেড টু মি বৃদ্ধ মানুষটি আমাকে বলল ক্যান ইউ গিভ মি সাম ফুড আমাকে কিছু খাবার দিবে আই হ্যাভ বিন স্টারভিং ফর টু ডেজ দুই দিন ধরে আমি কিছু খাই না প্যাসেজ ডারেশনটা হচ্ছে এমন যে আমরা যখন আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কথা বলি তখন আমরা দেখি যে একজন কথা বলেই যাচ্ছে আর একজন চুপ করে আছে তো এখানেও আমরা সেটা দেখলাম যে ওল্ড ম্যান দুইটা কথা বলে ফেলেছে যে প্রথম বলেছে ক্যান ইউ গিভ মি সাম ফুড তারপর আবার বলেছে যে দুই দিন ধরে আমি কিছু খাই না তার দুইটা সেন্টেন্স লক্ষ্য করো তার দুইটা দুইটা সেন্টেন্স এক নয় প্রথম সেন্টেন্সটা হচ্ছে ইন্টারগেটিভ পরের সেন্টেন্সটা হচ্ছে অ্যাসারটিভ সো এই দুইটাকে মিলানোর জন্য আবার আমরা আঠা ইউজ করি সেই আঠাগুলো হচ্ছে অ্যান্ড অলসো এগেইন ফার্দার যতগুলো সেন্টেন্স সে বলুক সেগুলোকে আমরা জুড়াই দিব এই জুড়াই দেওয়ার নামই হচ্ছে প্যাসেজ ন্যারেশন সো জুড়াই দেওয়ার সো ইজি আমি যদি সেন্টেন্স ন্যারেশনের রুলসগুলো জানি তাহলে প্যাসেজ ন্যারেশন আমার কাছে কোনো ব্যাপারই না সো লেটস ই দেখো প্রথম সেন্টেন্সটা বলেছে কোন সেন্টেন্সে কথাটা ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সে তাহলে সাবজেক্ট যা থাকে তাই বসে যায় সাবজেক্ট কি আছে এখানে দা ওল্ড ম্যান তাহলে আমি লিখলাম দা দা ওল্ড ম্যান এখন সাবজেক্টের পরে ভার ভিন্ন আমরা এটাই ভার্ভ লিখেছি টোল্ড কিন্তু এটাই আমরা ভার টোল লিখতে পারবো না কারণ আমি আগেই বলেছিলাম গত ক্লাসে যে ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সের জন্য ভার্ভ বসে আস্ট অবজেক্ট দুটিতে অবজেক্ট দুটিতে নাই তার মানে কোন দুটিতে এক্সক্লোমেটিভ এবং অপটেটিভ ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স তাহলে কি অবজেক্ট থাকবে ওলম্যান আস্ট মি এত টু ক্লিয়ার এরপরে আমাকে কি আনতে হবে সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্টের কাজ শেষ হওয়ার পরে দুইটা অংশকে মিলানোর জন্য আমাকে আঠা আনতে হবে কানেক্টরস আনতে হবে এখানে আমি যেটা বলেছিলাম যে ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সের জন্য যে আঠা লাগে সেটা হচ্ছে ইফ অথবা ডাব্লিউ এইস ডাব্লিউ এইস ওয়ার্ড সো কোথায় ইফ আনবো যদি ভার্ড দিয়ে শুরু হয় তাহলে ইফ আনবো আর ডাব্লিউ এইস দিয়ে যদি শুরু হয় তাহলে ডাব্লিউ এইস ওয়ার্ডই বসে যাবে তো তাহলে এখানে আমাকে ইফ আনতে হবে ইফ ইফের পরে সবসময় কি বসে দ্যাটের সাথে আমরা যা করেছি ইফের সাথে আমাদের সেই একই নিয়ম ইফের পরে দ্যাটের পরে যেমন সাবজেক্ট বসে ইফ এবং ডাব্লিউ এইস এর পরও কি বসে সাবজেক্ট সাবজেক্ট এখানে কি আছে ইউ আমি বলেছিলাম যে ফার্স্ট টু ফার্স্ট সেকেন্ড টু লাস্ট থার্ড টু নো চেঞ্জ সো যেহেতু ইউ সেকেন্ড পার্সন লাস্ট কি আছে মি ইফের পরে দ্যাটের পরে সাবজেক্টের অ্যাক্টিভ ফর্ম বসে মির অ্যাক্টিভ ফর্ম হচ্ছে আই এরপরে আমাকে যেটা করতে হবে ভার্ব সহ বাকি অংশ আমি বলেছিলাম ভার্ব এক ঘর বাড়ে ক্যান হলে কুড শ্যাল হলে শুড উইল হলে উড সো যেখানে এখানে ক্যান আছে আমি কি করব কুড বাকি অংশ বসে যাবে ইফ আই কুড গিভ এরপরে কি আছে মি মি কি ফার্স্ট পার্সন মি হচ্ছে কোন ফর্ম প্যাসিভ ফর্ম ফার্স্ট পার্সন হলে কাকে ধরবে মি কাকে ধরবে দা ওল্ড ম্যান সাবজেক্টকে ওল্ড ম্যানের প্রধান হচ্ছে হি প্যাসিভ ফর্ম হচ্ছে হিম তাহলে আমি এখানে মি যেহেতু প্যাসিভ ফর্ম আছে ওল্ড ম্যানের প্যাসিভ ফর্ম লিখব গিভ হিম সাম ফুড ক্লিয়ার দা ওল্ড ম্যান আস্ট মি ইফ যেহেতু ইয়েস নো কোয়েশ্চেন আমি ইফ আনলাম ইফের পরে সাবজেক্ট সাবজেক্টের পরে ক্যান কুড হয়ে গেল ভার্ড যা আছে বসে গেল সাম ফুড সে আর একটা কথা বলেছে একটা কথা শেষ আর একটা কথা বলেছে না আরেকটা কথা কি বলেছে যে আই হ্যাভ বিন স্ট্রাভিং ফর টু ডেজ এটাকে আমার জোড়া লাগানোর জন্য আমি অ্যান্ড নিয়ে আসি সমস্যা নাই অ্যান্ড অ্যান্ড অ্যান্ডের পরে আমাকে সাবজেক্ট একবার আনলে দ্বিতীয়বার সাবজেক্ট আর আনা লাগবে না আমাকে ভার্ব দিয়েই কাজ শুরু করতে হবে তাহলে ভার্ভ অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে আমরা যে ভার্ভ বসাই 
tell, told, अथवा said बोशा नहीं जाए। अब मैं यहाँ ने said बोशाई and said object एक बार बोशे के लिए object दूसरी बार बोशा नहीं दौड़ कर नहीं। शोरा शुरू हमरा connectors नहीं आज बो connectors assertive sentence है। अब मैं जानी that बोशे and said that that एक बार शोरा शुरू की बोशे subject बोशे subject क्या से कहने subject आ से I क्या के दौर बे फर्स्ट पर्सन के द ओल्ड मैन के ताला आई तक क्यों है जबे ही आई पर भार्ट किया से खाने भार्ट असे हैव बीन अमी अमर बोले ही सीजे हैव एस थकले क्यों है जाए हैड हुए जाए कैन थकले क्यों है जाए कूड हुए जाए ताले हैव बीन क्यों है जबे दैट ही हैड बीन स्ट्रविंग फॉर टू डेज क्लियर so, I will repeat this one more time. The old man said to me, old man, Riddhu Manush Tama ke bollo, can you give me some food? Kishu khabar dibe? I have been starving for two days. Dui din thura ame kichu khai na. Tare dui ta kotha ke, jora laganur nami hu se, passage narration. Se dui ta kotha bolo se dui ta sentence se. Pothom te interrogative, parat ta assertive. Ami bolo se passport ka na sentence se jon noi. Subject ja tha ke taai boshe jai. To subject ka se the old man, ame the old man boshe ye chhi. एवं भार अमी देखी है चीज़ भिन्दो एक एक सेंटेंस एक एक धारणे भार जेतु इंट्रोग्रेटिव अमी आर्क्स लेके सी एर पर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दूसरी दूसरी बातें शब्द बोलते हैं ऑब्जेक्ट थाक बे इंट्रोग्रेटिव ऑब्जेक्ट थाक बे अमी किए नहीं चेकने मी ऑब्जेक्ट एर पर अमी आठाई नहीं � that is the same as if it is the same as if it is the same as the subject is the same as if it is the same as subject you first second person second to last here is the same as 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 here is the same as what did I say? I said no I said no can't you work? can't you work? can't you work? what did I say? what did I say? what did I say? no can't you work? अभी ऊपरे लिखी दिए थी, जो जो दी नो था के, शेख क्षेत्रे, अमा के की कोट तो हबे, नो एक क्षेत्रे अमा के जेटा कोट तो हबे, शेटा होच्छे, खूब इजी, खूब शाहोज, replied in the negative। ताला अमी बोलते पड़ी, जे I replied, I replied in the In the negative, I replied in the negative. एक परे, नौर परे आमी आरेक टक कथा बोले थी। Can't you work? कस कुर्त पर ना? शेटा होच्छ कौन sentence? Integrative sentence. So, नौर काज आमर शेष। नौर काज शेष हार परे, आमा की बाकी कास्ट को कुर्त होवे। बाकी कास्ट को होच्छ integrative sentence। ताहले, integrative sentence आमर कौन भार बोचाई? आगे तो आठान तो होवे। And asked. क्या नो आस्क्ड अंदम, because for interrogative sentence, भार्व will be आस्क को थोबा आस्क्ड, and आस्क्ड, इता अवश्य ही W W S question नॉय, so जार को दे, अमाके की अंत हो बे, if if एर पर शास्त्रों की बसे, एक तो आगे बोले थी, that एर पर जा बसे, subject if एर पर ताई बसे, W S word एर पर ताई बसे, subject का से you you काके धोर बे, second person के, ताला I say to the ओल्ड मैन ओल्ड मैन के धुर्बे ताहले इफ ही एक पर भात किया से कैन नॉट कैन नॉट तक क्यों है जबे कंट कुरेंट ताहले इफ ही कुरेंट वर्क सो आम्रा इफ हबे जो तो बड़ो ही पैसेज नरेशन होग अमी जो दी सेंटेंस नरेशन एर रूल्स गुलो जो दी भालो कोरे पारी ताहले आम्र ये पैसेज नरेशन करा कोनो बेपर ना जो दी दू जो दी दूसरे अधिक सेंटेंस बोले ताहले शेखत्रे दूसरे अधिक सेंटेंस बोले शेखत्रे आमी आल्सो अगेन फर्दर आमी दूसरी टा तीन टा चार टा पास टा जो तो गुला सेंटेंस ही बोलूँ आमी जो दी पैसेज नरेशन रूल्स टा भाल सेंटेंस नरेशन रूल्स टा भालो करे जानी ताहले हमारे पैसेज नरेशन करते कोनो भालो करो बुझार जन्नो, अमी आरो किचु दुई एक्टर रूल्स जेगुलो, अमी अमी जेटा चाइ, शेटा होच्छे, अमरा अशोले इंग्लिश जामदेर मात्री भाषा नॉय, इंग्लिश एक्टी विदेशी भाषा, अमी जो दी ग्रामर एक क्लास टा 
খুব কঠিন করে প্রথমে আমি জটিল জটিল গ্রামার আমি স্টুডেন্টদের সামনে প্রেজেন্ট করি তাহলে স্টুডেন্টরা এখানে ঢুকবে না তারা গ্রামার পড়বে না আমাকে সহজ সহজভাবে পড়াতে হবে এবং আমি মনে করি আমি যদি তাদেরকে মজা দিতে পারি খুব সহজে যদি তাদেরকে পড়াতে পারি তাহলে তারা ইন্টারেস্ট ফিল করবে এবং রিডিং ফর প্লেজার যখনই হবে তখনই স্টুডেন্ট তারা শিখতে বাধ্য হবে যাই হোক আমি আরও কিছু দু একটা রুলস আমি দেখিয়ে দিই যেটা আমি বাদ দিয়েছি এর আগে স্টুডেন্টস খুব সহজেই তারা শিখবে আমরা টিচাররা অনেক সময় কি করি আমরা অনেক কঠিন রুলস তাদের সামনে দাঁড় করে দেই যার কারণ তারা ভয় পায় শিখতে আমি সহজ প্রথমে মজা দিয়ে যদি তাদেরকে ঢুকাতে পারি গ্রামারের ভিতরে তাহলে তারা ইন্টারেস্ট ফিল করবে এবং তারা শিখবে শিখতে চাইবে সো যেমন ইম্পার্টেন্ট সেন্টেন্স আমি দু একটা রুলস আমি স্কিপ করে গেছি ওটা আমি দেখা দেখাতে চাচ্ছি যে লেটের পরে আস থাকলে লেটের পরে আস থাকলে যদি লেটের পরে আস থাকে তাহলে সহজ সেটা হচ্ছে সাবজেক্ট সাবজেক্টের পরে প্রপোজ অথবা সাজেস্ট এরপরে অবজেক্ট প্লাস ভার প্লাস আইএনজি সহ সব ওকে সো লেটের পরে যদি আস থাকে লেট দিয়ে দুইটা নিয়ম লেটের পরে যদি আস থাকে তাহলে আমরা যেটা করব সাবজেক্ট সাবজেক্টের পরে প্রপোজ অথবা সাজেস্ট এরপরে অবজেক্টটা লিখে দিই আমি ভার্বের সাথে রিপোর্টেড স্পিচের ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ করে দিলেই আমার হয়ে যাবে যেমন আমি দেখাই হি সেই টু মি হি সেই টু মি লেটাস গো সো হি সেই টু মি লেটাস গো লেটের পরে আস আছে তো লেটের পরে আস থাকলে আমাদের যে নিয়ম সেটা হচ্ছে সাবজেক্ট যা থাকে তাই বসে ভার ভিন্ন হি প্রোপোজ পিও এ সি ডি হি প্রোপোজ হি প্রোপোজ অবজেক্ট অবজেক্ট আছে এখানে মি হি প্রোপোজ মি লেটাস গো টু মার্কেট দি হি প্রোপোজ মি লেটাস গো টু মার্কেট তাহলে হি প্রোপোজ মি সাবজেক্ট প্রোপোজ অথবা প্রোপোজ প্রোপোজ অথবা সাজেস্ট আমি প্রোপোজ লিখলাম কারণ সেইড আছে যার কারণে ভার টু হবে এরপরে অবজেক্টের পরে যে কাজটা রিপোর্টেড স্পিচের ভার্বের সাথে যে ভার্ব থাকবে সেই ভার্বের সবসময় প্রেজেন্ট ফর্মের সাথে আইএনজি যোগ হয় লেটাস গো টু মার্কেট তাহলে গোয়িং টু মার্কেট ভেরি ইজি রুলস সাবজেক্ট প্রোপোজ অথবা প্রোপোজ এরপর যেটা করতে হবে অবজেক্ট অবজেক্টের পরে মূল ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ করে বাকি অংশ লিখে দিলেই হয়ে যাবে গেল লেট দি আর লেটের পরে যদি আসবাদে অন্য কিছু থাকে লেটের পরে যদি আসবাদে অন্য কিছু থাকে সেক্ষেত্রে দেখাই লেটের পরে আসবাদে অন্য কিছু থাকলে লেটের পরে আস বাদে অন্য কিছু থাকলে সাবজেক্ট টেল অথবা টোল্ড অবজেক্ট প্লাস দ্যাট দ্যাটের পরে সবসময় সাবজেক্ট বসে বলেছি 
माइट भार्बन शहो सब जब उन एक ता उदाहरण जाए he said to me let him go to market তাহলে এটা আমি লেটার পরে আস নাই আস আছে আস বাদে অন্য কিছু থাকলে তাহলে আমাকে কোন নিয়মে যেতে হবে সাবজেক্টের পরে টেল অথবা টোল্ড তাহলে এটা কি হবে হি টোল্ড মি অবজেক্ট অবজেক্টের পরে সবসময় দ্যাট আসে দ্যাট দ্যাট এর পরে সাবজেক্ট থার্ড টু নো চেঞ্জ তাহলে দ্যাট হি এরপরে একটা মাইট বাকি অংশ গো টু মার্কেট সো লেট দিয়ে এই দুইটা নিয়ম শিখলেই চলবে আর যদি ভালো লাগে ক্লাস তাহলে আমার মনে হয় স্টুডেন্টরা শিখবে তারা ঢুকবে শিখবে এবং যত এক্সেপশনাল রুলস আছে প্রথম যদি তারা ইন্টারেস্ট পায় তাহলে অবশ্যই তারা সেগুলো শিখে নিতে পারবে ওকে সো ধন্যবাদ সবাইকে এবং পরবর্তী ক্লাস রাইট ফর্ম অফ ভার্বের উপরে খুব শীঘ্রই আসবে সবাইকে সাজেস্ট করছি দেখার জন্য থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ